வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து புகழ் திருவள்ளூர்லேருந்து நான் வந்து பேசுகிறேன் இந்த யூடியூப்பில் பசுமை விவசாயத்தில் இன்றைக்கி நாம் வந்து பார்க்க போகிறது மகேந்திரா டிராக்டருடைய சேல்ஸை பற்றியும் சர்வீஸை பற்றியும் இன்றைக்கி நாம் வந்து வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வேளாண்மையில் விவசாயத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மகேந்திரா டிராக்டரும் ஒன்று ஸோ அதை பற்றிய ஒரு விரிவான ஒரு பார்வையோடு இன்றைக்கி நாம் யூடியூப்குள்ளே இதை பற்றி நம்ம வந்து பேசுவோம் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பசுமை விவசாயி சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பசுமை விவசாயின்றது செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் மோட்டிவேட்டடாக விவசாய ரிலேட்டடாக ப்ராடக்டை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு ஒரு மோட்டிவோடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக சார் உங்களோட சப்போர்ட்டும் எங்களோட சப்போர்ட்டிங்கும் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் மேல் மேலும் வளர நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் பசுமை விவசாயம் பட்டதாரி <laughs> நான் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் விவசாயத்து மேலேயும் விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்கிற அந்த தொழில் மேலேயும் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறதுனால நான் இந்த மகேந்திரா டிராக்டர் டீலராக திருவள்ளூரில் இருக்கேன் ஸோ கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமாக இப்போ நான் இந்த மகேந்திரா டிராக்டர் டீலர்ஷிப் வந்து திருவள்ளூரில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் திருவள்ளூரில் தான் எங்களுடைய மெயின் ஷோரூம் இருக்குது எங்களுடைய பிரான்ச் வந்து திருத்தணிலேயும் ஒரு ஷோரூம் ஒன்று இருக்குது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி டிராக்டர்ஸ் திருவள்ளூர் அப்படிங்கிற பேனரில் நாங்கள் வந்து இந்த தொழிலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயராக ரேன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது டிராக்டர் இந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து விற்பனை செய்திருக்கோம் எத்தனையோ டிராக்டர்கள் எத்தனையோ டிராக்டர் கம்பெனி இருந்தாலும் மகேந்திரா டிராக்டர் கம்பெனி நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து காரணம் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஹெச்பிலிருந்து எழுபது ஹெச்பி வரைக்கும் உண்டான பல வகையான டிராக்டர்கள் மகேந்திரா கம்பெனியில் இருக்குது ஸோ நம்முடைய தேவைகள் நம்முடைய வேலைகள் என்னவோ அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மகேந்திராவுடைய கம்பெனி அவங்களுடைய வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக வந்து டிராக்டர் தராங்க டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி டிராக்டர் தராங்க டூ செவன் ஃபைவ் தராங்க டூ ஃபோர் ஃபைவ் தராங்க ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இதிலேயே யுவோ ஜிவோ பூமி புத்ரா இப்படி வெரைட்டி ஆஃப் டிராக்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் மகேந்திரா டிராக்டர் கம்பெனியில் உற்பத்தி பண்ணி விவசாயத்துக்கு இந்த டிராக்டர் வந்து விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விவசாயத்துக்கு மட்டும் இல்லை வேளாண் வேளாண்மை துறைக்கும் வேளாண்மை துறை சார்ந்த மற்ற துறைக்கும் அனைத்து வகையான சேவைகளுக்கும் இந்த டிராக்டர் வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ கூட ஒருத்தர் வந்து ஒரு டிராக்டர் வந்து இப்போ மகேந்திரா டிராக்டர் வாங்கியிருக்காரு அவர் பேர் வந்து துளசிராமன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக மகேந்திரா டிராக்டர் அவர் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காரு இந்த டிராக்டருடைய யூசேஜ் பற்றி அவரும் தன்னுடைய அனுபவத்தை இப்போ அவர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருங்க என் பேர் துளசிராமன் எங்கள் ஊர் பீமந்தோப்பு திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கு திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கில் பீமந்தோப்பு இந்த வண்டி நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷமாக வச்சுன்னு இருக்கோம் மகேந்திரா வண்டி தான் பத்து 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 பன்னெண்டு வருஷமாக வச்சுன்னு இருக்கோம் ஏன் வச்சுன்னு இருக்கணும்னா இந்த வண்டி வந்து எங்களுக்கு டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லா இருக்குது மற்ற வண்டிகளை விட டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லா இருக்குது புல்லிங் பவர் நல்லா இருக்குது அதனால தான் இந்த வண்டி லோட்ரி கீட்ரி இப்போ லோட்ரி இப்போ வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக தான் லோட்ரி எல்லாம் ஓட்டுறோம் டூ இயர்ஸாக லோட்ரி ஓட்டுறப்போ நல்லா இருக்குது லோட்ரி ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது இந்த வண்டி டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அது இல்லாமல் இந்த வண்டி வந்த பிறகு தான் எங்களுக்கு வந்து நல்லா விவசாயமும் நல்லா இருக்குது காலத்தில் உழ முடியுது காலத்தில் செய்ய முடியுது மற்ற வண்டிகளை விட இந்த வண்டி எங்களுக்கு நல்லா இருக்குது விவசாயம் நல்லா இருக்குது இந்த வண்டி மழை இல்லாததால் விவசாயம் கம்மி மறுபடியும் இப்போ மழை பெஞ்சதால் மறுபடியும் புது வண்டி வாங்கிறதுக்கோசம் இங்கே வந்துருக்கிறோம் கவர்மெண்ட்டில் மானியம் தரி தரன்னு இருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மானியம் தரேன்னாங்க அதனால் இந்த வண்டி வந்து வாங்குகிறோம் வாங்கியிருக்கோம் இப்போது அந்த வண்டி இருக்குது ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இருந்தாலும் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பெரிய வண்டியாக வாங்கிக்கலான்ட்டு இந்த வண்டி வாங்கியிருக்கோம் மானியத்துக்கோசம் வாங்குகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் வண்டி வச்சுருந்தேன் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் மகேந்திரா வச்சுருந்தேன் இப்போது அந்த வண்டி விட இப்போ மானியம் கவர்மெண்ட்டில் மானியம் தரேன்னு இருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அதுக்கோசம் தான் இந்த வண்டி வாங்கி வாங்குகிறேன் நான் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து இது விட சின்ன வண்டி இது பெரிய வண்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் நல்லா லோட்ரிக்கு நல்லா இருக்கும் அன்றதால் இந்த வண்டி வாங்கி வாங்குகிறோம் இன்றைக்கி தான் எடுக்க போகிறோம்
அதாவது ஜென்ஸ் மேலே எடுத்தால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்தாங்க லேடிஸ் மேலே எடுத்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்தாங்க எங்கள் அம்மா மேலேயும் லேண்ட் இருக்குது அதனால் எங்கள் அம்மா மேலே தான் நாங்கள் வண்டி எடுக்கிறோம் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ சிட்டாடங்கள் கம்ப்யூட்டர் பட்டா எஃப்எம்டி ஸ்கெட்சி இதெல்லாம் கேட்டாங்க ஆதார் கார்டு பிளான் கார்டு அதெல்லாம் கேட்டாங்க அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி எடுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டேஸில் மார்னிங் வந்துடும் நாங்கள் அதனால தான் நாங்கள் அதை நம்பி தான் நாங்கள் வண்டி எடுக்கிறோம் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கும் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கும் எங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அது வந்து ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்கு இது வந்து ஃபவர் ஸ்டேரிங்கு அதனால் அது ஒரு கொஞ்சம் அதில் பிடிச்சிருக்கு இந்த வண்டியை அந்த வண்டி வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் அது ஃபா ஃபார்ட்டி ஹெச்பி இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி அதனால் ஹெச்பி அதிகன்றதால் லாட்ரி பவர் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த வண்டி வாங்குகிறோம் மற்ற வண்டியை விட இந்த வண்டி ஏண்டா வாங்கினோன்னா கீர் பாக்ஸு எல்லாமே மொத்தம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதால இந்த வண்டி சொல்லியிருக்காங்க கம்பெனியில் அதனால் இந்த வண்டி வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் என் பேர் கே நாராயணசாமி திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்கு பீமந்த வில்லேஜ் நான் வந்து விவசாயி இந்த வண்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து பாப்புலர் பூந்தமல்லியில் வந்து டீலர் ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டி விடும்போது ஃபோர் செவன் டூ செவன் ஃபைவ் டிஐ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் டிஐ விடும்போது பூந்தமல்லியில் வந்து பாப்புலர் என்றது தான் டீலர் அதுக்கப்புறம் எல்லா பிரான்ச்சும் வந்தது பூந்தமல்லியில் அந்த ஒரு பதினஞ்சு வண்டி டீலரு கொடுத்தாரு அதில் ஒரு டூ செவன் ஃபைவ் வண்டி வந்து நாங்கள் எடுத்தோம் அப்போ வந்து ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்கு டோல் டயரு வந்து டோலு அந்த இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருந்தது டீசல் கன்சன் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒன் ஹவருக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் லிட்ரு மூணு லிட்ரு வரைக்கும் போவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் அந்த வண்டியை நம்ம ஓன் யூஸு வாடகை நல்லா வந்து எல்லா விவசாயத்துக்கும் எந்த சேர்த்துலேயும் சரி ரோடு மேட்சிங்காக இருந்தாலும் சரி உழவு ஓட்டினாலும் சரி பக்கா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நல்லா இருந்தது ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு கூட சரி கீர் பால்ஸோ இல்லை பின்னாடி ஹவுசிங்கோ க்ரௌனு பின்னினோம் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட்டு வண்டி இருபது வருஷம் ஓட்டுற வரைக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லாமல் அந்தளவுக்கு பக்காவாக துளியுமா மெயின்டெனன்ஸும் நாங்கள் அந்தளவுக்கு அது பண்ணணும் வண்டியும் வந்து எந்த ட்ரபுளும் இல்லாமல் இன்ஜினும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது வருஷம் சீல்டு இன்ஜினும் ஓட்டணும் அதுக்கப்புறமும் தான் எல்லாமே பண்ணணும் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டு இது வந்து இந்த கிங் பின்னு புஷ்ஷுங்க இதுங்க எல்லாமே வந்து ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருந்தது பத்து வருஷம் வரைக்கும் நல்லா லைஃப் கொடுத்தது டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நல்லா இருந்தது நம்ம ஓன் யூஸுக்கும் அதாவது வாடகை ஓட்டுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அருமையாக இருந்தது இப்போவும் ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த வண்டியை விற்றுட்டு இன்னொரு வண்டி வாங்கியிருக்கிறோம் ஃபோர் செண்ட் ஃபைவ் நல்லா தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நாங்கள் முதல்ல வந்து அந்த டூ செண்ட் ஃபைவ் டிஐ வாங்கும்போது வந்து எல்லாமே ஃபோர் செண்ட் ஃபைவ் டூ செண்ட் ஃபைவ் எல்லாத்துக்குமே டோல் டயர் இப்போ தான் வந்து எல்லாமே தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் டயர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க இதனால் வந்து அந்த தேர்ட்டின் டயர் தான் வேணுன்றது ஒரு சிலருடைய அபிப்பிராயம் சிலருடைய இது வந்து ஃபோர்டீன் டயர் தான் வேணுன்றது எங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டின் டயரு டீசல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இதுங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உழவுகள் ஓட்டும்போது எல்லாத்துமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அன்றதுனால வந்து இப்போ தேர்ட்டின் டயர் வண்டி ஒன்று எடுக்கிறோம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி டிராக்டர் தொடங்கி ஒரு வருஷம் ஆனாலும் எங்கள் டிராக்டர் கம்பெனியில் ஒரு நல்ல ஒரு தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு வேலை தெரிஞ்ச ஒரு மெக்கானிக் தான் இப்போ என்கிட்ட வந்து வேலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ம மேகநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிக் இருக்கார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக மகேந்திரா டிராக்டர் மட்டுமே ஒரு ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக் அவர் இப்போது மகேந்திரா டிராக்டருடைய நம்பர் ஒன் டிராக்டராக இருக்கிற அந்த ஃபைவ் செவன் ஃபைவை பற்றி இப்போ உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் என் பேர் மேகவர்ணம் நான் மகேந்திராவில் வந்து இருபது வருஷமாக வேலை செய்கிறேன் மெக்கானிக்காக இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்த வண்டியை விட இப்போ வர மகேந்திரா வந்து நல்ல அம்சங்கள் நல்ல விவசாயி தகுந்த போல் மேனிஃபேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் விவசாயி தகுந்த ஆடு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து கீர் பாக்ஸ் எல்லாம் எவி பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் முன்ன வந்த மகேந்திராவில் வந்து வாட்டர் ப்ராப்ளங்கள் இருந்தது இன்ஜினில் அதுக்காக வந்து லைனருங்களை நிறைய மாற்றி மேனிஃபேஷன் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க விவசாயிக்கு வந்து லைஃப் வந்து டீசல் மேனேஜுக்காக எம்கே தான் மாற்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது நிறைய பேர் வந்து ரோட்டாவேட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுனால மண் திறமை இது சீக்கிரமாக வேலை முடியுறதுனால டயரை ஒரு சைஸ் வந்து பன்னெண்டு டயராக இருந்ததை இப்போது பதினாலு டயர் ஆக்கியிருக்காங்க அதே போல் வந்து நிறைய லீக்கேஜிங் இருந்தது அது போல் சீல் மெட்டீரியல் எல்லாம் நல்லா மாற்றி டபுள் சீல் ஆக்கியிருக்காங்க ஃப்ரண்டில்
டிரைவர்களும் நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பலனாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் பைஸ் பைஸ் ஆன் பை பவர் ப்ளஸ் பற்றி சொல்லின்னு இருக்கேன் பவர் ப்ளஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜினில் வந்து பவர் கூடுதலாகவும் டீசல் மைலேஜ் தரத்துக்காகவும் இது பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் பவர் ஸ்டேரிங்கில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து ஆயில்ஸ் லீக் ஆகாத ஸ்டேரிங் சுமுத்தாக இருக்கிறதுக்காகவும் பவர் ஸ்டேரிங் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து சீல் வந்து அப்பப்போ போயிடுது சேடை ஓட்டும் போதுன்றதுக்காக சீல் ஆல்ட்ரு பண்ணி பெரிய பேரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க டபுள் சீலாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் விவசாயிக்கு வந்து சேமிப்பு அதிகமாக கிடைக்கும் செலவு கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் பவர் ஸ்டேரிங்கு ஹைட்ராலிக்கு கீர் பாக்ஸு மூணும் ஒரே ஆயில் எடுத்ததுனால இந்த ஃபில்டருடைய பைப்பை வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணியிருக்காங்க ஆயில் லூப்ளிகேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க பண்ணியிருக்காங்க இன்ஜினை பற்றி ஃபஸ்ட்டாக சொல்லிவிடுங்க இப்போ வந்து ஹைட்ராலி பற்றி சொல்கிறேன் ஹைட்ராலியில் வந்து முன்ன வந்து ரொம்ப ஆடாக இருக்கும் லிவர் எல்லாம் இப்போ வந்து லிவர் வந்து லென்த் பண்ணி டிரைவருக்கு சுமுத்தாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சுமுத்தாக இருக்கும் அதே போல் ஹைட்ராலியில் வந்து சிலிண்ட்ரு வந்து பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ வெயிட்டானால் தூக்குறதுக்கு லிஃப்டிங் வந்து சுமுத்தாக இருக்கும் ஹைட்ராலி பற்றி சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரேக்கு பிரேக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஆர்டினரி பிரேக்காக இருந்தது பிரேக் வந்து அப்பப்போ ஜாம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தது விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது இப்போ வந்து ஆயில் பிளேக் மாற்றுறதுனால விவசாயிகளுக்கு சுமுத்தாக இருக்குது அதே கட்டிங் பண்ணும்போது ஒன் சைடு அருமையாக கட் ஆகிறதுக்கு வசதியாகவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிடிஓ ஹைட்ராலி பிரேக் பற்றி சொல்லிட்டேன் பிடிஓ வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து சிங்கிள் பேரிங்காக இருந்தது இப்போ வந்து டபுள் பேரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம ரோட் அவுட்ரு யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல லைஃப் வரக்கூடிய பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து ரீர் ஆக்சல் ரீர் ஆக்சல் வந்து அப்போது வந்து ஆயில் வந்து நிறைய லீக்கேஜிங் இருந்தது அதனால் இப்போ வந்து ரீர் ஹவுசிங்கில் வந்து சென்ட்ராக ஒரு சீல் ஆல்ட்ரு பண்ணி டபுள் சீல் ஆக்கியிருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு ஆயில் லீக்கேஜ் வந்து பெரும் இப்போ வர்றதில்லை டயர் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பன்னெண்டு டயரு பதிமூணு டயர் கொடுத்துருந்தாங்க மைலேஜ் கிடைக்கல சேத்தில் வந்து சில்பேஜ் ஆகுது ரோட் அவுட்ரு யூஸ் பண்ணும்போது அதனால் வந்து பதினாலு டயர் கொடுத்தாங்கன்னா ரோட் அவுட்ரு ஓட்டுறதுக்கு சுமுத்தாகவும் இருக்குது டீசல் மைலேஜும் கிடைக்குது முன்ன வந்து ஸ்டேரிங் வந்து ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆடாக இருந்தது அதே போல் ஸ்டேரிங் வந்து டிரைவர் உட்காரும்போது ஹைட்டு வந்து சாஞ்சியாக போல் இருந்தது தொண்ணூ அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி இப்போது தொண்ணூற்றி மூணு டிகிரி ஆக்கி கொஞ்சம் ஹைட்டை இது பண்ணி டிரைவருக்கு கை ஷோல்டர் வெளிக்காம அளவுக்கு சுமுத்தாக கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் டிரைவர் ஏறி இறங்கும்போது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ பெல் ஹவுசிங் வந்து லென்த் ஆக்கி இறங்குறதுக்கும் ஏறதுக்கும் டிரைவருக்கு சிரமம் இல்லாத பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து கிளச்சை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து கிளச்சு வந்து ஸ்பிங்கர் டைப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க ஹார்டாக இருக்கும் மெருக்கிறதுக்கு கிளச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ வந்து டயாபரம் டைப் கொடுத்துருக்காங்க லைஃப்பும் நிறைய இருக்கும் ஆனால் டிரைவரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் கால் வெளியே இல்லாமல் சுமுத்தாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அந்த ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பூமி புத்ராவுடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நீங்கள் வந்து கேட்டீங்க இப்போ எங்களுடைய இன்னொரு மெக்கானிக் சுதாகர்னு இருக்கார் அவர் இப்போ உங்களுடைய இந்த ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் மகேந்திராவுடைய யுவோ சீரியஸை பற்றி இப்போ அவர் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருங்க என் பேர் சுதாகர் மகேந்திரா டாக்டர் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் யுவோ பற்றி ஃபைவ் செண்ட் பை யுவோ பற்றி டூ டூ செண்ட் பை யுவோ பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது ஃபைவ் செண்ட் பை யுவோவில் எங்களுக்கு என்னென்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க ஃபைவ் செண்ட் பை இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் வந்து அது ஒரு ஒரு பிஸ்டனாக போய்ட்டு தண்ணி வரும் இதில் வந்து எல்லா பிஸ்டனுக்கும் ரோலிங் ஆகிறதுனால ஹீட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆகிற சான்ஸ் இல்லை அதே போல் மைலேஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியை விட இது வந்து ஒன் ஒரு லிட்ரு ஒன்றரை லிட்ரு கம்மியாக தான் போகுது டீசல் அதே போல் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு டயர் இருக்குது பதினாலு டயர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதில் போனாலும் சில்பாகாது வீடு சில்பாகாமல் நல்லா இழு நல்லா இழுப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா வண்டி ஃப்ரீயாக போகும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் சைடு கீரு இருக்குது வண்டி சைடு கீட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு ஏரி இறங்குறதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் டிரைவர் வந்து சீட்டில் உட்காந்தோம்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் எதுனா அவங்க கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இடுக்கா இருக்குன்ற அந்த ஒரு இது கிடையாது இது நல்லா உட்காந்தா ஃப்ரீயாக இருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து டூல் கிளச் இருக்குது டூல் கிளச் இருக்கிறதுனால எல்லா பர்பஸுக்குமே நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து பேரல் பேலர்
கோலன் டைல் அதே போல் ரேடியர் கோடல் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூடி கட்டி ரேடியர் மூடி கட்டி ஊற்றின வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ரேடியருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுலேருந்து அதுக்கு ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகிடும் பவர் ஸ்டேரிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்கிள் வந்து ஹைட்டு கம்மின்றதுனால உங்களுக்கு கட்டிங் குயிக் ஆகும் இதுதான் பவர் ஸ்டேரிங்கோட பம்ப்பு இந்த பம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சீல் டபுள் சீல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சீல் போகிற ப்ராப்ளமோ ஆயில் லீக் ஆகிறதோ அந்த இது இருக்காது அதே போல் ஃப்ரண்ட் அப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வண்டிங்கில் பல வண்டியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா த வாட்ரு உள்ளே போகிறதுனால கிரீஸ் போயிடுது அடிக்கடி இல்லாம் இதில் டபுள் சீல் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் வந்து இந்த ஆக்கிள் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பேரிங் போகிறதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக சான்ஸ் இல்லை எங்கே இடித்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது இதில் இதில் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா மீது வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு லைனர் வரும் அப்புறம் மூணாவது மூணாவது லைனர் வரும் ரெண்டாவது வரும் அப்புறம் நாலாவது அப்படி தான் வரும் வாட்டில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் ரோலிங்லேயே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் ஹீட் ஆகிறதுக்கு இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் நைன்டி பர்சன்ட் கிடையாது ஹீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆயிலுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கப்பாசிட்டியே வந்து ஆறு லிட்டர் தான் ஆயில் மீது வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஏழரை எட்டு பத்து வரும் நான் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் இதுவும் கம்மி ரொம்ப அதே போல் வந்து ஒரு மணி நேரம் இது வந்து ஒரு மணி நேரம் வண்டி ஓடிச்சுனா இன்ஜின்னு குறைஞ்சபட்சம் டீசல் பார்த்திங்கன்னா மூணு லிட்ரு அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா மூன்றரை லிட்ரு ஆகலை தான் அதுக்கு மேலே ஒன் ஹவருக்கு மேலே எதுக்குமே போகிற சான்ஸ் இல்லை அதே போல் ஆயில்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு லிட்ரு தான் அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு இது கூட கிடையாது இது உங்களுக்கு சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா நானூறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மீதி வண்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மணி நேரம் ஓட்டினாங்க ஐம்பது மணி நேரம் வாங்க நூறு மணி நேரம் வாங்க நம்ம இந்த யுவாவை பொறுத்த வரைக்கும் நானூறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாடி சர்வீஸ் அதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சேவிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு சேவிங் ஆகும் நான் இப்போ வந்து கீர் பாஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன் சார் கீர் பாஸ் ஒன்று இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வண்டிக்கும் இதுக்கும் நம்ம ஃபைவ் ஸ்டாண்ட் பைக்கோ டூ ஸ்டாண்ட் பைக்கோ இல்லை இதுக்கோ பார்த்திங்கன்னா கீர் பாக்ஸு இது வேறு சார் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சின்ன கீர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் புல்லிங் பவர் அதிகமாக கிடைக்கும் இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் போது இதுக்கு என்ன விஷயம்னா அந்த வண்டிக்கு எந்த வண்டிக்குன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா கீர் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஸ்லோவாக இருக்கும் இதில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் வந்து அதில் எல்லாமே வந்து கப்ளிங் வந்து மூவிங் ஆகும் இதுலேயும் அதே சின்ன சின்ன கீருங்கிறதுனால கப்ளிங் குயிக்காக மூவ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து புல்லிங் பவர் உடனே கிடைக்கும் கீர் பாஸ் அதே போல் வந்து டிரைவர் ஏறி உட்காரும்போது வண்டி ஹீட் ஆகுது எப்படி இருக்குது காலை வைக்க முடியலன்றது இது கிடையாது அதுக்காக இது ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கோ ரெண்டு பேர் சைடு கீரில் வர்றது தான் சார் இந்த இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதனால் வந்து டிரைவர் ஏறத்துக்கோ இறங்குறதுக்கோ அவருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து டூல் கிளச்சுன்றதுனால உங்களுக்கு கிளச் ப்ராப்ளம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வர்றதுக்கு வழி கிடையாது சார் அதெல்லாம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஒர்த் இருக்கும் இப்போ நம்ம டயரை பற்றி சொல்கிறோம் சார் மீது வண்டிகளெலாம் நம்ம வண்டிகளில் முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு டயரு பதிமூணு டயர் தான் வந்துருந்து அது எதுக்காகன்னா பன்னெண்டு டயரில் வந்து கிரிப்னஸ் கிடைக்கல சொல்லிட்டு பதிமூணுக்கு வரந்தாங்க பதிமூணில் ஓட்டும்போதும் லைட்டாக ஸ்லிப் ஆகுது வண்டி லோடு பிடிக்கலன்றதுனால இப்போ எல்லாமே பதினாலுக்கு பதினாலு ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஓட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா மீதி என்ன ஒரு 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 மணி நேரம் ஓட்டிங்கன்னா ஒரு ஏக்கராக ஒரு மணி நேரம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த பதினாலு டயர் போட்டு ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது நிமிஷத்தில் ஒரு ஏக்கராக முடிஞ்சிடும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு அதுவும் டைம் சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து வாடகை அதிகமாகுது வாடகைக்கு போகும்போது அதிகமாகுது ரெண்டு மணி நேரம் ஓட்டுறாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஓட்டுறாங்க அந்த இது கிடையாது நாற்பது நிமிஷத்தில் ஒரு ஏக்கராக ஓட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க சார் டயர் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக தேமானம் கிடையாது இப்போ வந்து பேக்கில் வந்து பீடியோ ஷாப்பில் பற்றி சொல்கிறேன் சார் பீடியோ ஷாப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ம அடுத்த வண்டிங்களில் பார்த்திங்கன்னா இது தான் சார் அடுத்த வண்டிங்களில் பார்த்திங்கன்னா பீடியோ ஷாப் கிளச்சு மறிச்சா கட் ஆகிடும்னு வாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆகிறதுக்கு தேவை இல்லை இது வந்து தனியாக வர்றதுனால உங்களுக்கு புல்லிங் பவர் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸ்பீடு அதிகமாக போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிளச்சு மறிச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றினு இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இது எப்படி சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக இதாக வர்றதுக்கு பீடியோ ஷாப்பு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை சார் லைஃப் வரும் இதனால் பிரேக் இது வந்து ஆயில் பிரேக்குன்றதுனால ஃபுல்லாகவே ஆயிலில் தான் இருக்கும் சார் இது இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஸ்டார் வீட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ட்ரம் தனியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஆயில் தெளிக்கும் மேலே போய்ட்டு ஆனால் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரா ஆயில் வந்து பிரேக் வந்து ஆயிலிலே ஊறினு
டீசல் நான் இதில் டெக்னிஷியாகவும் இருக்கேன் நானும் ஒரு விவசாயம் தான் சார் நான் எனக்கும் ஒரு மூணு ஏக்கராக இருக்குது இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு இப்போ நல்லா திருப்தியாக இருக்குது ஓட்டுறது கொள்கிறதுக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா கூட எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐயாயிரரூவா சேவ் ஆகும் சார் மற்ற வண்டிக்கு டீசலுக்கும் இந்த வண்டி டீசலுக்கும் ஐயாயிரரூவா சேவ் ஆகுது அதே போல் வந்து இந்த வண்டி பற்றி இது பண்ணதுக்கு இன்னொருத்தரும் கஸ்டமருக்கும் இப்போ பெனிஃபிட்டு ஓட்டுற டிரைவருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு இது இது இல்லாமல் இருக்குது சார் இவ்வளோ நேரம் இந்த மகேந்திராவுடைய டிராக்டருடைய சிறப்பம்சத்தை பற்றி எங்களுடைய மெக்கானிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இப்போ இந்த மகேந்திரா டிராக்டர் வந்து வாங்கணும்னா ஒரு விவசாயி லோன் மூலயமா வாங்கணும்னா என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத எங்களுடைய சேல்ஸ்மேன் எங்களுடைய சேல்ஸ் மேனேஜர் ரவி உங்களுக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அதே மாதிரி இந்த மகேந்திரா டிராக்டர் நீங்கள் இந்த மானியத்திலையும் இந்த டிராக்டர் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் இந்த டிராக்டர் நீங்கள் வந்து முழு பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் பட் விவசாயத்துக்காக நம்மளுடைய அரசாங்கம் மானியத்திலையும் இந்த டிராக்டரை வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க சிறு விவசாயிக்கும் பெரு விவசாயிக்கும் அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாற்பது சதவிகிதம் ஐம்பது சதவிகிதம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மானியத்தில் இந்த டிராக்டரை வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு விரிவாக என்னுடைய மேனேஜர் ரவி இப்போ உங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாருங்க நான் ரவிச்சந்திரன் இங்கே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி டிராக்டரில் இங்கே நான் ஜிஎம்மாக இருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மஹிந்திரா ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இந்த டிராக்டருக்கு கவர்மெண்ட் என்ன மானியம் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இந்த வண்டி நார்மலாக நம்ம கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேட் பார்த்துட்டிங்களா ஏழு லட்சத்து இருபதாயிரம் அதில் கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்களாக்கும் மினிமம் நிலம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் மானியம் தராங்க ஐம்பது பர்சன்ட் எஸ்சி எஸ்டி இல்லை அதர் கம்யூனிட்டி ஜென்ரலில் இருக்கவங்களுக்கு சிறு விவசாய கார்டு வச்சுருந்தாங்களாக்கும் அவங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் மானியம் தராங்க ஐம்பது பர்சன்ட்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த வண்டிக்கு மானியம் தராங்க சப்சிடியை கவர்மெண்ட் மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஜீரோ டு எயிட் ஹச்பி வைஸ் ஜீரோ டு எயிட் எயிட் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி இந்த விதமாக மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஜீரோவில் வந்து எயிட் வரைக்கும் இருக்கிற டிராக்டர் வந்து நம்மள்ட டூ ஒன் ஃபைவ் யுவராஜ் அந்த ஒரு வண்டி தான் நம்மள்ட பதினஞ்சு ஹெச்பியில் இருக்குது அடுத்து பார்த்துட்டிங்களாக்கும் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டியில் நம்மள்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வேரியண்ட் இருக்குது டூ செவன் ஃபைவ் யுவோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் பூமி புத்திரா ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இந்த மூணு வண்டி இருக்குது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டியில் இந்த நாலு ட்ரா மூணு மாடல்ஸில் பார்த்துட்டிங்களாக்கும் மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மானியம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி வரைக்கும் நம்மள்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாடல் இருக்குது ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் செவன் டபுள் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு ட மா ஏழு மாடல்ஸ் இருக்குது அந்த ஏழு மாடல்ஸுக்கும் அதிகபட்சமாக கவர்மெண்ட் மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மானியம் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு விவசாயி மானியம் வாங்கணும்னா மினிமம் அவர்கிட்ட குறைஞ்சது ஒரு பத்து சென்ட்லேருந்து அதிகபட்சம் அவர் எவ்வளோ வேணாலும் நிலம் வச்சுருக்கலாம் அப்படி நிலம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் மானியம் தருது அந்த நிலம் வச்சுருக்காலு நம்மகிட்ட மானியத்தில் டிராக்டர் வாங்கினா அவரோட ஆதார் ஐடி ஓட்டர் ஐடி சிறு விவசாய கார்டு சிறு விவசாய கார்டு இருந்தால் டென் பர்சன்ட் சேர்த்து மானியம் கிடைக்கும் சிறு விவசாய கார்டு இல்லைன்னா நாற்பது பர்சன்ட் தான் மானியம் கொடுப்பாங்க சிறு விவசாய கார்டு இருந்தால் எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கு எவ்வளோ மானியம் கொடுக்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு இவங்களுக்கு விச இதர வகுப்பு சேர்ந்தவங்களுக்கு நம்ம மானியம் கொடுப்பாங்க ஆதார் கார்டு சிறு விவசாய கார்டு ஓட்டர் ஐடி அடுத்து பார்த்துட்டிங்களா பேன் கார்டு பேன் கார்டு கம்பல்சரி இப்போ எல்லா பேர்த்தும் கேட்குறாங்க பேன் கார்டு சிட்டா சிட்டா அடங்கல் ப்ளஸ் ரெண்டு ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா எல்லா பேர்த்துக்கும் நம்ம மானியம் க கொடுத்துருவாங்க மானியம் ஃபஸ்ட்டு எவ் அப்ளை பண்ண எல்லா பேர்த்துக்கும் உடனடியாக கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ பேர் மாதம் மாதம் வந்து அப்ளை ப வண்டி எடுக்கும்போது அப்ளை பண்ணாங்களோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி சீனியாரிட்டியில் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு முதலிருந்து ஒரு நூறு பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிளாக் வைஸ் அவங்க எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ யார் முன்னாடி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சீக்கிரம் வரும் அதுக்கு அடுத்து 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 மானியம் வரும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ட்ராக்டர் வந்து வாங்கிட்டோம் வாங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தேவை இல்லையா இந்த மகேந்திரா கம்பெனி வண்டி வாங்கின வாடிக்கையாளருக்கு எத்தனை வருஷம் கேரண்டி தராங்க வாரண்டி தராங்க இதனுடைய சர்வீஸ் பேக்கப் என்ன எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இந்த டீட்டெயில எங்களுடைய
எந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் எங்கள் கிட்டே நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் ஒன் டேயில் மினிமம் ஒன் டே ஆர் டூ டேஸில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி தருவோம் சார் எங்கள்கிட்ட ஸ்பேர்ஸு ஆயில் எல்லாமே மகேந்திராலேருந்து எங்களுக்கு பில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நாங்கள் வெளியே எங்கேயும் வாங்கிறது இல்லை சார் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மகேந்திரா தான் எங்களுக்கு என்ன ஃப்ரண்ட்டு க்ரீஸ் பேக் எல்லா ஒர்க்கும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இப்போ ஓஏபி ஆயில் இருக்குது ஸ்பேர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி கீர் 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 பாக்ஸ் ஆயில் எல்லாமே இருக்குது எங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இங்கே கம் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் எங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் ஏழு செ மினிமம் எங்களுக்கு செவன் மெக்கானிக் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து வெளியே வந்து அவுட் சைடு வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸும் பண்ணி கொடுப்போம் எங்கள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறதாலும் பண்ணி கொடுப்போம் லேபர் மினிமம் நாங்கள் கம்மி பண்ணியே பண்ணி தருவோம் சார் போஸ்ட் வாரண்டி கஸ்டமருக்கு இந்த மகேந்திரா டிராக்டர் நீங்கள் வந்து வாங்கினோம்னா எங்களை நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி டிராக்டர்ஸ் திருத்தணி பைபாஸ் திருப்பாச்சூர் திருவள்ளூர் திருவள்ளுவர் மாவட்டம் அது மட்டுமில்லை நீங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி டிராக்டர்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ன்ற எங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து இது தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா இந்த டிராக்டரை பற்றிய தேவையான அனைத்து டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து மெயில் மூலமாகவும் அனுப்புவோம் ஃபோன் மூலமும் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேங்க என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா மேலும் இவங்ககிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் மூலயமா இவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி நிறைய தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் மெட்ஸ்னை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு